Det var siste taler som fikk meg til å ta ordet, men jeg har i og for seg følt med debatten lenge, og jeg lurer jo på egentlig hvor stortingsflertallet er i forhold til en del av situasjonen i norsk landbruk. Men når Lundteigen kan få seg til å si at det er Høyre som har holdt igjen utviklingen av inntekten i landbruket, så er det så faktisk feil at man må faktisk kunne i hvert fall påpeke det, og jeg skal gå inn på en del andre ting i debatten nå. Men så vidt jeg vet, den eneste gangen Norge har nådd inntektsmålsetningen for landbruket var under landbruksminister Johan C. Løke. Det er den eneste gang man har nådd inntektsmålet. Det var faktisk en landbruksminister fra Høyre. De tre siste årene med Høyre- og FRP-regjering så har inntektsutviklingen i Norge, eller landbruket i Norge, vært bedre enn noen gang. Og den var artskillig bedre enn under den rødgrønne regjeringen som satt åtte år før. Og da jeg kommer litt inn på hva som har vært tema i debatten, for det har gått igjen at Høyre må også snakke om at landbruket har vært flinke på produktivitet. Det har vi sagt gang på gang, i hvert fall jeg har sagt det gang på gang fra denne talestolen. Landbruket har ekstremt god utvikling i produktivitet. Men da må faktisk også Stortinget ta inn over seg hva det betyr. For høy produktivitet, det betyr for landbruket at gården blir mindre og mindre for hvert eneste år. Og det ser vi i landbruket. Hvis du ikke har muligheter for alternativ sysselsetting i nærheten av der gården ligger, så blir gården liggende brakk. For det er ikke sånn at eiendom i dag er fundamentet for for makt og for en posisjon i samfunnet. Det har endret seg fundamentalt. Og det var det Anders Werp mente med sitt innlegg. At i dag ser faktisk ungdommen at det gjelder å bruke sin kunnskap, sin kompetanse og det man har inne i hodet til å skaffe seg et godt liv. Og det skal vi være veldig glad for, at vi har kommet dit. Men realitetene er jo at når vi går tilbake til landbruket, så er det jo at antall driftsenheter går kraftig ned. Det går ned år og mann, uansett hva Stortinget gjør. Til og med opptrappingsvedtaket på 70-tallet ga bare en bitte liten utflating et år eller to i nedleggelse av antall bruk. Så fortsatte det. Og Storberget var inne på sin egen erfaring. Jeg har jo omtrent samme bakgrunn. Som Storberget har overtalt en eiendom selv. Jeg fraskrev meg odel. Dessverre så døde min far tidlig. Så jeg ble stilt opp imot spørsmålet om jeg ville overta. Og da er man inne på alle de andre drivkraftene for å overta. Det er sterke familiebindinger her. Vi regulerer en av de områdene i samfunnet som kanskje har de aller sterkeste bindingene til at man faktisk skal opprettholde noen tradisjoner. Og de kommer til å sitte der, og det er jeg enig med Storberget, de kommer til å sitte der uansett. Men jeg fraskrev meg odel, og da satte jeg meg selvfølgelig ned med mine søsken, og så sa jeg at utviklingen i landbruket er sånn at hvis jeg skal flytte hjemme hatt, så skal jeg overta den andelen dere har også overtatt. For ellers er det ikke aktuelt å flytte hjemme hatt. Det ble vi enige om. Det var helt greit det. Det går. Dette er altså familieforhold som går an å løse på helt andre måter enn å bruke en... Men tilbake til produktivitet. For det er jo det som er det skumle med hele måten vi regulerer landbruket på. Det er at vi rammer de distriktene som har behov for landbruket som eneste sysselsetting. Det er der bogårdene blir liggende brakk. Det er der man ikke får den dynamikken som man er nødt til å ha for å skape heltidssysselsetting i landbruket. Det er ikke noe problem i Akershus. Det er ikke noe problem rundt de sterke regionsentrene. For der er gårder en glimrende boplass og gir en mulighet for tilleggsinntekt når du har en jobb som hovedsysselsetting. Det er jo situasjonen i norsk landbruk i dag. Det er ikke sånn at man har hovedsysselsetting på gården og så leter man etter en jobb ute for å komplementere. Det er snudd på hodet. Et aktivt jordbruk er i stor grad avhengig av at du har alternativ sysselsetting i nærheten. Og Stortinget burde jo fokusere på hva som skal til for å skape de mulighetene som skal til for også å opprettholde aktiviteten i landbruket ute langt unna de regionale sterke sysselsettingsområdene. Der ligger gårdsbrukene brakk. Og Stortinget sitter 
og snakker om som om man kan overta et bruk på 35-40 mål og tror man kan leve av det. Det er det ingen ungdom som vil i dag. Kommer ikke til å bli det i fremtiden heller. Og siden jeg også har ordet, så synes jeg man skal dele opp landbruket. Landbruket er faktisk to deler. En er jord, den andre er skog. Det er en samlet verdikjede innen skogbruk som sier at vi er nødt til å begynne å deregulere eiendomsmarkedet innenfor skogbruk hvis vi skal få realisert potensialet i den norske skogbruk. Og det er uhyre viktig både i klimasammenheng, men ikke minst i verdiskapingssammenheng rundt omkring i hele landet. Det er den ressursen i Norge som har størst potensial for å skape arbeid og sysselsetting rundt omkring i de mange små kommuner i landet, president. Og det at man i sånne debatter totalt ignorerer skognæringen, men bare fokuserer på jordbruket, er et paradoks, synes jeg. Og jeg har da til slutt lyst på å kommentere Lundtegn når han snakker om den ubegrensede eiendomsrett. Jeg vet ikke hva han egentlig legger i det. Eiendomsretten har i seg selv sterke insentiver. Meget sterke insentiver for at man skal overlate eiendommen i bedre stand enn man selv overtok den. Det ligger i selve eiendomsretten. Enten det er en yngre generasjon som skal overta, eller om man skal selge, så er eier i dag tjent med å forvalte eiendommen bærekraftig og ut fra solide, velfunderte prinsipper som øker verdien på eiendommen. Og det er jo ikke sånn at samfunnet ikke regulerer hvordan eiendommer kan benyttes i dag. Den reguleres gjennom plan og bygningslov. Det er en rekke lover som styrer hva samfunnet mener er fornuftig utvikling av eiendom. Og det finnes ingen eier i Norge som ikke forholder seg til det. Så odelsloven å bringe det med at det også skal begrense eiendomsretten på en fornuftig måte, det kan jeg ikke se. Dessuten så kommer jo odelsloven til å være en lov fortsatt. Det vi diskuterer er om den skal ha en grunnlovsbeskyttelse. Og jeg ser overhovedet ingen grunn til at det skal være en grunnlovsbeskyttelse av det slik som det er i dag. Men jeg synes faktisk at Stortinget også bør realitetsvarensere seg i forhold til hva som er situasjonen i norsk landbruk. Det er snakk om å prøve å skape muligheter for de som virkelig har lyst til å satse. Og er det noe de tre siste årene viser opp imot hva vi så med åtte år med Senterpartiet i Landbruksdepartementet, så er det at det faktisk funker der ute at man begynner å fokusere på å gi muligheter til de som faktisk vil. Takk.